ancora in corso, eh, le prime indicazioni dei comparti, dei vitigni dove la vendemmia è stata completata di un calo del quantitativo vendemmiato, una qualità variabile, eh, il maltempo quest'anno è stato particolarmente diciamo, bizzarro e inclemente in alcune zone, eh, non sono preoccupato per il calo quantitativo, l'importante è continuare a lavorare sulla qualità sulla valorizzazione, sulla promozione, sull'aumento della consapevolezza e quindi anche sulla narrazione del vino lombardo. Come mi hanno e Wick fa, mettendo insieme tutte diciamo, le componenti del variegato interessante mondo del vino, del food, del wine lover e del turismo eh, legato appunto all'agricoltura. Questa è la via giusta. Sono positivi però i dati dell'export, lei dice sempre che bisogna portare in atto le nostre bottiglie, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che innanzitutto siamo arrivati a 6 miliardi di esportazione del vino eh, all'estero, è la componente della produzione alimentare più esportata, il portabandiera eh, e il vino trascina con sé anche altri prodotti, però bisogna anche eh, conquistare il mercato italiano, specialmente quelle piazze che sono di per sé internazionali. Eh, su questo il vino lombardo ha ancora tanto da fare anche in competizione sui cugini di altre regioni perché siamo una regione vitivinicola giovane dal nostro punto di vista eh, che però ha conquistato e ha scalato le classifiche conquistando tanti, tanti posti in termini di qualità e anche eterogeneità della produzione. Bene, buongiorno a tutti, è un piacere ospitarvi, in effetti vi dico che quando lo scorso anno ho conosciuto io per la prima volta Federico da Vitti nel primo agosto, poi scommettemmo sull'iniziativa, non la conoscevo, eh, avrei potuto prendere una sola, in realtà sto veramente da un posto, perché sono contento del vedere, qualche volta azzardare conviene, del vedere che è trascorso appena un anno e l'investizione è quadruplicata quantomeno come numero di eventi e capacità di coinvolgimento della città e di tutto ciò che alimenta l'interessantissimo, il fervescente e anche ampio mondo del vino lombardo e italiano. Questa è una che ha il cuore di Lombardia ma ha una vocazione, una capacità di coinvolgimento e anche di, eh, diciamo, di, di trascinamento delle nazionali e del vino italiano e quindi sono molto soddisfatti con la Lombardia è un'iniziativa che credo colmi una lacuna mancava in Lombardia in una terra che è la prima regione di Italia magari concepita di fuori nostri confini come un'agricoltura di tipo più che altro agrotecnico questa è la tradizionale vocazione lombarda ma che è cresciuta e si è consolidata anche come agricoltura vitivinicola, anche come regione del vino. Eh, le nostre produzioni vitivinicole sono cresciute in quantità, in qualità, in gamma, copriamo ormai un di prodotti di vino. Mancava un evento che appunto rappresentasse questo mondo, che parlasse di questo mondo e mancava Milano. Non serviva una fiera di qualche padiglione fieristico, serviva un evento innervato nella città profondamente legato con il tema della valorizzazione, eh, cioè il mondo della ristorazione, eh, che parlasse in maniera giovane e internazionale sfruttando, credo, la piazza internazionale per eccellenza finale. Se vogliamo fare l'export, bisogna sicuramente andare all'estero, bisogna sicuramente essere presenti molto bene a Milano, che è di per sé il mondo, per questo periodo storico. Per cui credo che l'iniziativa sia valida anche in tal senso, sposa il nostro per il obiettivo politico del mandato della Giunta Fontana che è quello di investire molto sul vino, non soltanto per i dati che non sono riportati perché è il principale prodotto agroalimentare che rappresenta diciamo, l'Italia del food all'estero, ma perché attraverso il vino racconti tutto, racconti un territorio, racconti una storia, fai turismo, attrai gente sul territorio e tra poco riusciremo anche come anzi arriveremo in giunta a trovare definitivamente anche le modalità per far partire l'inoturismo in Lombardia che saranno eh, drasticamente semplificate perché vogliamo appunto facilitare il possibile questa attività interessantissima di incamini nelle aree rurali lombarde e il vino ha questa vocazione qua, questa importanza e valenza qua, quindi promuovendo, raccontando il vino noi riusciamo a promuovere al meglio l'agroalimentare, il territorio e tutto ciò che c'è dentro. Per cui eh, l'obiettivo è questo, eh, Milano Week per noi è un importantissimo strumento, 
eh, cresceremo anche nei prossimi anni e stimoleremo anche la fantasia di Federico che è già va un po' contenuta a fare anche altro vogliamo che, ecco, che a Lombardia e a Milano sia appunto sempre più anche la capitale del Milano. Grazie e buona memoria per